হালাল খেয়ে শেষ কাতারে নামাজ পড়লেও আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করবেন হারাম খেয়ে প্রথম কাতারে নামাজ পড়লেও আল্লাহ রবুল আলমিন তা কবুল করবেন না আল মুজালাস পাঁচ বাই এক দুই সাত in your eyes under your spell oh it's like we've always known it সকাল সকাল সানফ্লাওয়ারে গিয়ে শুরু করছে আজকের ব্লগ আসসালামু আলাইকুম ঢাকা থেকে ওসি বলছি ওসি ওয়ার্ল্ডে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি কাছে এবং দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আজকে যারা ভিডিওটি দেখছো আশা করছি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছো আমরাও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সানফ্লাওয়ারে গিয়েছিলাম তো নাস্তা করলাম নাস্তার মধ্যে এই যে রুটি পরোটা যেটাই বলে সব ছিল হালুয়া দিয়ে খেয়ে নিয়ে বাসে চলে আসছে আসার পর দেখি এই যে টিয়া পাখিটা অনেক চিৎকার করছিল তো ভাবলাম একটু শেয়ার করি তোমাদেরকে একটু দেখাই আমাদের টিয়া পাখি আর দুপুরের আয়োজনে অনেক কিছুই ছিল তো এখন যেটি করা হচ্ছে সরিষার ভর্তা বানানো হচ্ছে সাদা সরিষার ভর্তা তো এখানে পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ সেদ্ধ করা হয়েছিল তো সেটাকে বাটা হচ্ছে আর এটি সুমি করে নিচ্ছে তো দেখতে পারতো এখানে সাদা বা হলুদ সরিষে যেটাই বলো সেটাকে ভালো করে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছিল আধা ঘন্টা তারপর ধুয়ে নিয়ে ঝাঁঝরেতে নিয়ে এবার আমি বেটে নিচ্ছি মানে সুমি বেটে নিচ্ছে তো এইভাবে তোমরা এই সরিষা ভর্তাটা খেয়ে দেখো ভালো লাগবে যাদের ঠান্ডা লাগে তারা যদি সরিষার ভর্তা খেতে পারো তাদের জন্য তো রিল্যাক্স মনে থাকতে পারবে যাই হোক তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া কিন্তু ভালোই চলছিল খাওয়া দাওয়ার পর রাতে ডিনার হিসেবে আদনান চিকেন ফ্রাই নিয়ে এসছিলো বিএফসির তো এই যে চিকেন ফ্রাই খাচ্ছি এই চিকেন ফ্রাই আমার খুবই খুবই ফেভারেট বিশেষ করে যে রেস্টুরেন্টে বা বিএফসি কেএফসিতে বসে খেতে ভালো লাগবে এরকম বাসায় বসে বিছানার ওপর খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না যেহেতু ঠান্ডা হয়ে যায় তো এটা গরম গরম খেতে অন্য রকম একটা টেস্ট লাগে জানি না তোমাদের কার কাছে কেমন লাগে আমি খুব এনজয় করি এই এই বিএফসি বা কেএফসি চিকেন ফ্রাই ইনস্ট্যান্ট রেস্টুরেন্ট অথবা কেএফসিতে বসেই খেতে তো যাই হোক আদনান দেখতে পারতো সে চার টুকরো নিয়ে এসেছে তো আমি কোনটা রেখে কোনটা খাবো প্রত্যেকটাতে একটু করে বাইর দিচ্ছিলাম তোমাদেরও দেখাচ্ছি তো আমি এখান থেকে এক পিস এটাই খেয়েছে আর বাকিটা আদনান খেয়ে নিয়েছিল যাই হোক এরকম বিএফসি কেএফসি খাওয়ার পর যেটি হলো পরের দিনের ঘটনা আচ্ছা যেটাই হোক আজকের ব্লগটি কিন্তু টানা তিন দিন নিয়ে শুরু করেছি তিন দিনের ব্লগ এভাবে সাজিয়ে নিয়েছি তো দেখতে পারতেস তো বসুন্ধরা এরিয়াতেই আমরা যেহেতু আছি তো আমাদের তিনটা কাপলস তিনটা কাপলস বলতে জনি এই যে জনি ইভা আর হচ্ছে নেহান আর বাপ্পি মুক্তা আমি আদনান আমাদের তিনজনের বাইক বা স্কুটি যেটাই বলো সেটা নিয়ে আমরা বসুন্ধরা এরিয়াতে বেরিয়ে পড়লাম আর এখানে আমরা সবাই ঘুরছিলাম আর কোথায় গিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সেটাও দেখছিলাম আজকের এই ব্লগে আমরা এই যে বাইক বা স্কুটি চালানো শিখবো সেটাও তোমাদের মাঝে শেয়ার করব তো দেখা গেছে আমরা চিন্তা করছি সব মেয়েরা যে ছেলেরা যেহেতু স্কুটি চালায় আমরাও কিন্তু চালিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করতে পারি বা চালানো শিখতে পারি ওরকম চিন্তা করে কিন্তু আজকের উদ্বেগ নেওয়া তো দেখা গেছে আমরা আই ব্লগে এখানে মানে একটা মাঠ আছে মাঠে খেলা হচ্ছিল সেখানে কিছুক্ষণ থেকে নিয়ে আমরা আবার এই বসুন্ধরার এই আই ব্লগে বা ওয়ালটনের আশেপাশে ঘোরাঘুরে করছিলাম তো দেখতে পারতো তো আমি আদনানের পিছনে আর সবাই মিলে যেহেতু এই বাইক রাইড বলো বা যেটাই বলো করছিলাম তো ভালো লাগছিল ভাবলাম ক্যাপচার করি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল বাইকে বসে ভিডিও করতে তারপরে কিছুটা আইডিয়া দিয়ে নিয়েছে তোমাদের মাঝে আর এই জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে না এই জায়গাটা একদম খালি থাকে এবং মানুষজনের আসা যাওয়া কম থাকে তো এখানে আমরা সবাই কিন্তু এই স্কুটি বা বাইক চালানো শিখছিলাম তো অলরেডি কিন্তু মুক্তা শিখে গিয়েছে দেখতে পারতো সো মুক্তা কিন্তু চালিয়ে নিয়ে আসছে তারপরে সম্পা শিখে গেছে আর আমি জাস্ট স্টার্টিং করতে গেছিলাম মানে স্টার্ট দিব ঠিক ওই সময়টুকু তার পারলাম না আদনান চিৎকার করে উঠছে ও ভাবছে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারি বা ভয় পেতে পারি তো ও আমাকে আসলে শিখতে দেয়নি ওর নার্ভাসের কারণে আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যার কারণে আমি আর শিখে উঠতে পারিনি আর এই যে দেখো মুক্তা কিন্তু অলরেডি শিখে গিয়েছে আর পিছনে বাপ্পি বসছে বাপ্পি যদিও ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছে বাট মুক্তা কিন্তু খুব ভালো করে এই যে চালাতে পারতেছে তোমরা দেখতে পারতেস তো এভাবে করে আমরা তিনজন মানে আমি আদনান জনি ইভা নেহান আর বাপ্পি মুক্তা সবাই মিলে এরকম বাইক রাইড করছিলাম 
তো তারপর বাসায় একটু গিয়েছিল আবার বেরিয়ে পড়লাম তো বাচ্চারা অনেক হাঙড়ে ছিল ওদেরকে কিছু খাওয়ানো হবে সে উদ্দেশ্য করে আবার বেরিয়ে পড়া আচ্ছা এই ব্লগটিও দেরি করে আমাকে আপলোড করতে হয়েছে তাই আগে থেকে সরি বলে নিচ্ছি দেখা গিয়েছে যে বাপ্পিরা আসার পর অনেক ব্যস্ততা বা সব কিছু মিলে ওভাবে করে উঠতে পারিনি তো বাপ্পি থাকা কালীনির ব্লগটাই আজকে শেয়ার করছি তারপর ওখানে বাচ্চারা খাওয়া দাওয়ার পরে যে দেখতে পারতেস বাপ্পিতে বাসায় আসছে আর পুতুল নাচটা তোমাদের মাঝে শেয়ার করে নিচ্ছিলাম বেশ এর মধ্যে আফনান হাসান ওরা আসছিল বাপ্পিদের বাসায় আসার পর আমাদের জন্য দেখতে পারতেস কতগুলি টক পানি ঢালতেছে তো এটা হচ্ছে ফুচকা এবং এই যে ঘুগনি অথবা টোটপুটি খাওয়ার জন্য তো অনেকগুলো যে ডাল নিয়ে আসছে আর এই যে সালাদগুলো ঢালতেছে তো সবার মতো করে আমরা ফুচকাটাই বেশিরভাগ খাওয়া হয়েছে তারপর টক পানির সাথে এ মানে ছোলার ডাল বা ডাবলি যেটাই বলো ওটা দিয়েও খাওয়া হয়েছিল তো এখন আপনার যেটি করতেছে এই যে ঘুগনি বা এটাকে একটু মাখিয়ে নিয়ে সবাইকে ফুচকা খাওয়া দিচ্ছিল তো এটা হচ্ছে পরের দিন আমি খালার বাসায় কয়েকদিনের জন্য ঘুরতে গেছিলাম তো খালা অনেক আয়োজন করছিল আমার ছোট খালা মগ বাজার থাকে তো সেটা একটু ক্লিপ ধরে রাখছিলাম সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি দেখো অনেক মজা মজা খাবার মানে বানাচ্ছিল সাথে ডেজার্ট ছিল আর এই যে এই ফাল ফালুদা বলো বা এটা হচ্ছে গিয়ে এই যে ডেজার্টগুলি দেখে কতটা লোভনীয় লাগতেছে তাই না তো যাই হোক এভাবে খালার বাসা যেহেতু ছিলাম তো খালার বাসা থেকে আবার আমার ফ্রেন্ড নদী ওর বাসাও কাছে তো আমরা দুজন আবার প্ল্যান করছিলাম যে আজকে আমরা হ্যাং আউট করবো বাইরে খাবো ওই চিন্তা করে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লাম খেতে আসছি এটা বেইলি রোডে আর এখানে আসার পর দেখা গেছে যে অনেক রকমের এই যে সালাদ আইটেমস আছে এক গ্রাম এক টাকা করে আমরা এখান থেকে সব বলি একটু একটু করে নিব ওরকম প্ল্যান করে রাখছিলাম বা তার আগে চিন্তা করছে যেহেতু হাংরি আমরা একটা কাজ করে নিতে পারি এই যে আমরা রাইস বল খেয়ে নিতে পারি তো মাটির হাঁড়িতে খাবার দেখলে আমার লোভ সামলাতে পারি না আমার কাছে মনে হয় খুব লোভনীয় হয় তো ওই চিন্তা করে মাটির হাঁড়িতে এরকম রাইস বল দিচ্ছিল বারবিকিউ চিকেন দিয়ে তো এটাই আমরা অর্ডার করলাম তো আমরা দুই ফ্রেন্ড যখন বের হই না আমরা চিন্তা করে থাকি যে যে কোনো খাবার একটাই নিব দুজন শেয়ার করবো এত করে আমরা অনেকগুলো খাবার আমরা টেস্ট করে নিতে পারবো ওই চিন্তা করে আমরা একটাই নিয়েছিলাম এখন যেটি করতেছি আমরা এই যে যা যা আছে সবগুলো থেকে একটু একটু করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এটা মানে পরিমাপটা মাপা হবে এরপরে কত টাকা হয় সেটা তোমাদের দেখাবো আমরা কিন্তু সব কিছু অল্প অল্প করে নিচ্ছিলাম যেগুলো আমরা খাই নদীর মধ্যে যেটি হলে বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে যে ভেজিটেবলসও নিয়ে নিতেছিল কারণ এখানে ভেজিটেবলস নিয়ে তো লাভ নেই যে খাবারগুলো আমরা খাই না সেটাই বেশি করে নিব ওরকম আর কি তো এই যে পাস্তা থেকে একটা চিকেন তুলে নিচ্ছিল তো যাই হোক আমরা এভাবে করে এখান থেকে সব সালাদ আইটেমসগুলো নিচ্ছিলাম এটা বসুন্ধরা এরিয়া তো আছে তো এটা আমরা খিলগাও পাই দুশো পঁচাত্তর গ্রাম হয়েছে তার মানে দুশো পঁচাত্তর টাকার খাবার হয়েছে অল্প একটু তো এটা দেখার পর আমরা স্যাটিসফাইড ছিলাম না আমরা বলতেছিলাম যে আয় হ্যাঁ এটা কি হলো দুশো পঁচাত্তর টাকার খাবার এই এতটুকুই হাই হতাশ করলাম আফসোস করলাম যে খাবারটা অতটা ভালো লাগে নাই তারপরও নিশ্চি যেহেতু আমার কাছে ভালো লাগছিলো আইডিয়াটা তো দেখা গেছে যারা মানে সালাদ আইটেমস পছন্দ তারা এভাবে খেয়ে দেখতে পারো ভালো লাগবে তো খাওয়ার পর মনে হয়েছিলো ডেজার্ট খাই আর এখানে একটা কেক নেওয়া হয়েছিল কেকটা ভাবছিলাম ভালো হবে না ভ্যানিলার ফ্লেভারে বাট উপরে চিজ দেওয়া আছে তো এভাবে করে এই কেকটা আমরা খাচ্ছিলাম ভালো লাগছে আমার কাছে 
তো কেক খাওয়ার পর এখানে আমরা অনেক ছবি টবি তুলছিলাম একটা দোলনা ছিল দোলনাতে দোল খাচ্ছিলাম সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ নদীর সাথে খুব ভালো সময় কাটছিল তারপর ওখান থেকে মানে খিলগাঁও থেকে আমরা বেলি রোডে আসছি এসে আমরা বলতেছিলাম যে বেলপুরি খাবো কারণ আমার বেলপুরি খুবই পছন্দ তো এরকম মাঝে মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এরকম বেলপুরি বা ফুচকা চটপটি খেতে কিন্তু ভালো লাগে তাই না এটা হচ্ছে খিলগাঁওতে মামার এই বেলপুরিটা অনেক মজা হয় আমরা চাও খেয়েছিলাম এখানে ভেতরে একটা দোকানে মানে গরুর ধুতে চা বানায় সেটাও খাইছিলাম তো যাই হোক এভাবে ওর সাথে সময় দেওয়ার পর খালার বাসা থেকে আমি আবার বসুন্ধরা চলে আসছি বসুন্ধরা আসার পর আর যেটি হলো আমরা এই যে আবার রাইস বোল বা যেটা খাই সেটা খাচ্ছিলাম বিকেলে এটা খাওয়ার পর আমরা বাপির বাসা চলে আসছি বাপির বাসে এসে আমি আলাইজের সাথে খুব গল্প করতেছিলাম তো এখানে আসার কারণ হচ্ছে যে আমরা সবাই মিলে জনিরা এবং আমরা মিলে হাসান এবং আপনাদের বাসায় যাব ওখানে গিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে সেটার ব্লগ কিন্তু পরবর্তীতে নিয়ে আসবো সাথে থেকেও সাপোর্ট করে যেও ভালো লাগলে আমার সাথে থেকেও ওয়ার্ল্ডের সাথে থেকেও আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম